ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകളെയും സേവനങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി നിർവഹണം ജോസഫ് പള്ളത്ത് റിനീഷ് ആരിപ്പിള്ളിൽ സാങ്കേതിക സഹായം ലിറ്റി കെ ടോം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകളെയും അവയുടെ സേവനങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടിയാണ് ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം പരിപാടിയുടെ അവസാന അധ്യായത്തിൽ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിനെയാണ് ശ്രോതാക്കൾ പരിചയപ്പെട്ടത് പരിപാടിയുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിനെ പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാം ഭാഗം കേൾക്കാം വകുപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് എന്തൊക്കെ സേവനങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾക്കായി ഓരോ വകുപ്പും ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വകുപ്പിന്റെ ദർശനങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും എന്താണ് ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിന്റെ ദൗത്യം ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനവും കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ധാരാളം പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നു ഭാരതത്തിന്റെ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നത് ഗ്രാമങ്ങളിലാണെന്ന മഹാത്മാജിയുടെ വാക്കുകളെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത് ഗ്രാമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വികസന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക എന്നതാണ് ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിന്റെ പ്രധാന ദൗത്യം കയറിക്കിടക്കാൻ ഒരിടം ചെറുകിട വ്യവസായവും തൊഴിലും ഊർജ്ജ മേഖലയിലെ നൂതന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിയാണ് ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇതിലൂടെ സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുക എന്നത് വകുപ്പിന്റെ പ്രധാന ദൗത്യമാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വകുപ്പിന്റെ ഘടന സംസ്ഥാനത്ത് ഈ വകുപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ് കമ്മീഷണറാണ് ജില്ലാതലത്തിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത് ജോയിന്റ് കമ്മീഷണറുടെ പദവിയുള്ള ജോയിന്റ് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്ററും മറ്റ് കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണറുടെ പദവിയിലുള്ള പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടറും ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ ജനറലും ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത് പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറും ശുചിത്വ മിഷന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ പദവിയിലുള്ള ജില്ലാ കോർഡിനേറ്ററുമാണ് ബ്ലോക്കുകളിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർമാരുമുണ്ട് വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം ജനങ്ങളിലേക്ക് ഈ പരിപാടിയിൽ ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിന്റെ ഭരണവിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ പി സി മജീദ് സാറാണ് ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനവും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലും നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭാരതത്തിന്റെ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നത് ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് എന്ന മഹാത്മജിയുടെ വാക്കുകൾക്ക് ജീവൻ നൽകുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് കേരളത്തിൽ ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ് നിർവഹിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാന വികസന പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് ഈ വകുപ്പ് എല്ലാ കാലത്തും പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് കയറിക്കിടക്കാനൊരിടം ഉണ്ടാവുക എന്ന അടിസ്ഥാന ആവശ്യം ചെറുകിട വ്യവസായവും തൊഴിലും ഊർജ്ജ മേഖലയിലെ നൂതന പ്രവണതകളും സാധാരണക്കാരന് അനുയോജ്യമായ വിധം പരിവർത്തിപ്പിച്ച് അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുക എന്നതും ഈ വകുപ്പിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമാണ് തൊഴിലുറപ്പിന്റെ നടത്തിപ്പ് ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം ശുചിത്വ മിഷൻ ജലസംരക്ഷണ പദ്ധതി ഗ്രാമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തല വികസനം ഒറ്റപ്പെട്ട സംഗതങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ റോഡ് നിർമ്മാണം ഗ്രാമത്തെ ഏറ്റെടുത്ത് ആദർശ ഗ്രാമമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി നഗരം പോലെ വികസിച്ചു വരുന്ന ഗ്രാമങ്ങൾക്കായുള്ള പദ്ധതിയുമൊക്കെ നടപ്പാക്കുന്നത് ഗ്രാമവികസന വകുപ്പാണ് ഓരോ കുടുംബത്തിനും വർഷത്തിൽ നൂറ് ദിവസം തൊഴിൽ നൽകുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പും ഈ വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയിലാണ് കേരളത്തിന്റെ സിരകളിൽ തുടർച്ചയായി ഒഴുകി നിറയുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ശുചിത്വ മിഷന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതും ഈ വകുപ്പിന്റെ ചുമതലക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പ്രകൃതിയെ ഇതേ രൂപത്തിൽ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറാൻ ജലസംരക്ഷണ പദ്ധതികളും നഗരം പോലെ വികസിച്ചു വരുന്ന ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയും ഗ്രാമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തല വികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ
ഒറ്റപ്പെട്ട സങ്കേതങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന പദ്ധതിയും ഒരു ഗ്രാമത്തെ ഏറ്റെടുത്ത് ആദർശ ഗ്രാമമാക്കുന്ന പദ്ധതിയും നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഈ വകുപ്പാണ് തദ്ദേശ ഭരണ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിന് സംസ്ഥാനത്ത് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണറാണ് ജില്ലാതലത്തിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത് ജോയിൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്മീഷന്റെ പദവിയിലുള്ള ജോയിൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്ററും മറ്റ് കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്മീഷണർ പദവിയിലുള്ള പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടറും ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്മീഷണർ ജനറലും ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത് പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്മീഷണറും ശുചിത്വ മിഷന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷൻ പദവിയിലുള്ള ജില്ലാ കോർഡിനേറ്ററുമാണ് ബ്ലോക്കുകളിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർമാരും ഈ വകുപ്പിന്റെ ശക്തരായ തേരാളികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയാണത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ഭവനരഹിതരായവർ എന്ന് കണ്ടെത്തിയവരെയാണ് ഈ സഹായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ സംവിധാനത്തിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് അനുവദിച്ച പണം പാസ്സായാൽ ഉടൻ കിട്ടുമെന്നത് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ വകുപ്പ് വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് അല്പം കൂടി വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഒന്നാമതായി പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന എന്ന ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി ഈ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി പതിറ്റാണ്ടുകളായി കയറി കിടക്കാൻ ഒരു കൂരയില്ലാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയ പതിനായിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് നേരത്തെ ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന എന്നായിരുന്നു ഈ പദ്ധതിയുടെ പേര് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക ജാതി സെൻസസ് പ്രകാരം ഭവനരഹിതരാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ എല്ലാവർക്കും വീട് അനുവദിക്കും എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ള കുടുംബങ്ങളെ എസ് സി 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 സെൻസസിന്റെ ലിസ്റ്റിലുള്ള കുടുംബങ്ങളെ വി ഒ മാർ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് വിവരശേഖരണം നടത്തുകയും ഓൺലൈനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ജിയോ ടാഗ് ചെയ്യുകയും ഇവർക്ക് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ കരാർ വെച്ചാൽ ഉടൻ ആദ്യ ഗഡു തുക അഡ്വാൻസായി ഗുണഭോക്താവിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പി എഫ് എം എസ് സംവിധാനത്തിലൂടെ ഓൺലൈനായി അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നേരത്തെയൊക്കെ ചെക്ക് മുഖേന പണം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് വലിയ കാലതാമസം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഏത് സെക്കൻഡിലാണോ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഓൺലൈനിൽ ഈ പണം അനുവദിക്കുന്നത് അതേ സെക്കൻഡിൽ ഗുണഭോക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പണം എത്തുന്നു എന്നതാണ് പി എഫ് എം എസ് സംവിധാനത്തിന്റെ മേന്മ തറ ലിൻഡൽ മേൽക്കൂര എന്നീ ഘട്ടങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള ഓരോ ഘട്ടവും പൂർത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അതാത് സമയത്ത് ആവശ്യമായ തുക പ്രത്യേക ഗഡുക്കളായി വിതരണം ചെയ്യും ഈ പദ്ധതിയിൽ കേന്ദ്ര വിഹിതമായി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയും സംസ്ഥാന വിഹിതമായി രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപയും ചേർത്ത് ആകെ നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് എസ് സി ജനറൽ വിഭാഗം വീടുകൾക്ക് അനുവദിക്കുന്നത് എസ് ടി വിഭാഗത്തിന് ആറ് ലക്ഷം രൂപയും അനുവദിക്കും ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഭവന പദ്ധതികളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ലൈഫ് എന്ന പേരിൽ നടപ്പാക്കി വരുന്നു പി എം എ വൈ പദ്ധതിയും ലൈഫിന്റെ ഭാഗമായാണ് കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കി വരുന്നത് പി എം എ വൈ ലൈഫ് എന്നാണ് ആ പദ്ധതി അറിയപ്പെടുന്നത് നേരത്തെ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപയോ ഒരു ലക്ഷം രൂപയോ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയോ ഒക്കെ അനുവദിക്കപ്പെടുകയും ചില പ്രത്യേക ഘട്ടങ്ങളിലെത്തി കടം കയറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കാത്തയോ നിന്നുപോയ വീടുകളുടെ പണിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ചെടുക്കുവാൻ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിച്ചത് ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ തൊട്ടടുത്ത വർഷമായ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വർഷത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം വീടുകൾ അനുവദിക്കും എന്നാണ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് വയനാട് ജില്ലയിൽ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് പുതുതായി ഈ വർഷം വീട് അനുവദിക്കും വീട് അനുവദിക്കുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം ലൈഫ് എന്ന പദം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലൈവ്ലിഹുഡ് ഇൻക്ലൂഷൻ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ എംപവർമെന്റ് എന്നാണ് ലൈഫിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ എംപവർമെന്റ് ഉള്ള സാധ്യതകൾ കൂടി ഈ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു വീട് പണിയുന്നവർക്ക് തൊഴിലുറപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തൊണ്ണൂറ് തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ നൽകുന്നു തൊഴിലുറപ്പിൽ നിർമ്മിച്ച ജനാ
വീട് പണിയുന്നവർക്ക് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തെ ജോലി ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ അനുവദിച്ചു നൽകുന്നു തൊഴിലുറപ്പിൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ച കട്ടകൾ വാതിൽ ജനൽ എന്നിവയും ഓരോ ഗുണഭോക്താവിനും സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കും കൂടാതെ സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ടോയ്ലറ്റ് അനുവദിക്കും വൈദ്യുതി എല്ലാ വീടുകൾക്കും ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും ഒപ്പം ഓരോ കുടുംബത്തിലെയും ഒരംഗത്തിന് ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്രാമീൺ കൗശല്യ യോജന എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ നൈപുണ്യ പരിശീലനം നൽകുകയും അവർക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ് നൽകി ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലിയിൽ അവരെത്തിച്ചേരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തെ അവർക്ക് വീട് നൽകുകയും അവരുടെ വീട് എന്ന സ്വപ്നം പൂവണിയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് കൂടി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേന്മയായി ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ഏതൊരു പൗരൻ തൊഴിൽ ഒരവകാശമായി അംഗീകരിച്ച് നൽകുന്ന ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് തൊഴിൽ ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചായത്തിൽ സ്വന്തം പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കുടുംബത്തിനും ഒരു തൊഴിൽ കാർഡ് വിതരണം ചെയ്യും ആ തൊഴിൽ കാർഡിൽ ആ കുടുംബത്തിലെ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള മുഴുവൻ അംഗങ്ങൾക്കും അംഗത്വം എടുക്കാം തൊഴിലാവശ്യമുള്ള തൊഴിൽ കാർഡ് ഉടമ പഞ്ചായത്തിൽ വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ ഒരു അപേക്ഷ എഴുതി നൽകിയാൽ മതിയാകും ഇങ്ങനെ അപേക്ഷ എഴുതി നൽകി പതിനാല് ദിവസത്തിനകം ആ കുടുംബത്തിന് നിയമപ്രകാരം ജോലി ലഭ്യമാകും ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ജോലി ലഭിക്കുകയുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്ര ദിവസമാണോ ജോലിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നത് അത്രയും ദിവസം തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം നൽകണം എന്ന് ഈ നിയമം അനുശാസിക്കും ജോലി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് ദിവസത്തിനകം കൂലി നൽകണം എന്നതും ഈ നിയമത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ പാകപ്പിഴവ് കൊണ്ട് പാളിച്ചുകൊണ്ട് കൂലി അനുവദിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം വൈകിയാണ് കൂലി ലഭിക്കുന്നത് അത്രയും ദിവസത്തേക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനുള്ള വകുപ്പും ഈ നിയമത്തിലുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകളെയും അവയുടെ സേവനങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം പരിപാടിയിലൂടെ ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിനെയാണ് ഇന്ന് ശ്രോതാക്കൾ പരിചയപ്പെട്ടത് പരിപാടിയുടെ ഒന്നാം ഭാഗമാണ് കേട്ടത് ഈ പരിപാടിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം നാളെ ഇതേ സമയം കേൾക്കാം ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം എല്ലാ മാസവും രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ആഴ്ചയിൽ രാത്രി ഏഴ് പത്തിനും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഏഴ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിനും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകളെയും സേവനങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി നിർവഹണം ജോസഫ് പള്ളത് റിനീഷ് ആരിപ്പിള്ളിൽ സാങ്കേതിക സഹായം ലിറ്റി കെ ടോം 